家好，嘟嘟又来了。我是彼得，欢迎大家回来我们的频道。今天就就做包子。是的，今天做斑斓叶酱红豆包。造型漂亮，有点特别。谢谢嘟嘟。首先，将三克即溶酵母倒入100毫升斑斓汁内拌匀。这斑斓汁如何萃取呢？这是用三片斑斓叶加150毫升清水搅拌，接着。再将所有包子皮用料倒入大碗中，三百克低筋面粉。今天用低筋面粉。对，舅舅喜欢它蓬松的口感。面粉内加入三颗发粉，用筷子稍微拌匀，四分之一小时食用盐，三十克白糖。再将加了酵母的斑斓汁慢慢加入，边加入边搅拌。不能一口气倒进去吗？这就是很多初学者常忽略的小细节。怎么做呢？一下子将斑斓汁倒进去，这会造成水分散布不匀，一部分粉吸收过量水分，另一半又剩下干粉多，拌不成面絮，最终很难揉出一块很完美的面团。哦，所以说魔鬼藏在细节中。你这说法也对。接着将八十克椰浆加入，这有点特别。对，斑斓汁加上了一点椰浆，蒸熟后的包子会特别香。舅舅，不能多一点椰浆吗？可以，这是个人喜欢。这食谱比例舅舅事先计算过，淡淡的椰香味很清香，过量反而会腻。对啦，像吃椰浆饭一样。淡淡的就好。是的，这时候我们就请舅母徒手将面团和匀。有人问嘟嘟，舅舅怎么不自己下手呢？那嘟嘟怎么说呢？嘟嘟说，舅舅手脏了就没法摄影了，希望大家可以体谅。嘟嘟好懂事，谢谢舅舅。可是舅舅为什么不能戴手套吗？好问题，因为每一个牌子粉的吸水量不同，所以需要用手的触感去感受，再做出适当的调整。就好像这时候，如果感觉面团太干太硬，可以再加一点水；如果太湿太粘手了，就加一点粉，是吧？是的，所以说做好料理没有捷径，只要弄明白了再多做。谁都可以当料理达人，那嘟嘟也行吗？你是小达人，谢谢师傅，不客气。揉匀后，再加入十五克植物油。今天不用猪油吗？用猪油效果更好，但是舅舅觉得整个食谱素素的，就干脆不沾荤了。真好，这样大家都能用了。嗯，奶奶说，舅舅很有同理心，这样对厨房新手很好。回去记得帮我谢谢奶奶。不客气了。将油揉入面团后，静置十分钟。接着取出红豆馅，这红豆馅已经冷冻几个月了，制作过程可以参考右上角链接。上一次做好了，似乎没那么干。是的，因为这次用在包子上。解冻后，舅舅特地再炒干一些。将红豆馅分成九小剂，每剂三十克，搓圆后待用。斑斓叶剪成小段，每段约二十五公分。接着去梗，再一分为二，将两端扣起，形成一个直径约七公分圆圈。
，备好九个。将静置了十分钟的面团取出，放在案板上，不停的搓揉二十分钟。一定要揉制二十分钟吗？是的，这是最基本要求。很累呀。这真是个体力活。舅舅为什么不用面包机呢？舅舅觉得用手揉，大家更能看个明白。大家可以依照视频的揉法，有时像手洗衣服一样。对的。有时揉成球状。对，用同样的步骤，双手交替，只要依照这搓揉法，搓足二十分钟，这已经成功了一半。都不用手粉吗？不用，如果粉与水的比例完整，基本上就不粘不粘，所以可不用手粉。大家要注意这食谱配方了。是的。还有，嘟嘟，请大家给舅舅订阅和开启小铃铛，这样就不会错过我们的影片。嘟嘟，谢谢大家。舅舅也要谢谢大家，一直揉至表面光滑柔顺。完成后，面团共重500克。有人说，一个好吃的糕点是从揉面开始。这个嘟嘟也认同。将面团分成小剂，每剂重约55克，共分9个。分成更多也可以吗？可以的，没有问题的。只是最终包子数量与大小不同。盖上湿巾保湿，接着逐一将面团取出，顺序塑成圆形待用。接着。再顺序取出一小剂按平，再用擀面棍擀成一片边薄中心较厚的圆片。这是为什么呢？包子皮这样擀，完成后的包子才有撑力，包子发酵后蒸熟才不会塌陷。擀成这样就对了。装入一小剂内馅，再研饰。将包子生坯放在案板上，稍微速挺一些就好。生坯下垫张包纸，再将斑斓叶圈套上，一直重复至完成完成后的包子生坯，静置发酵三十分钟。三十分钟发酵后，冷水上锅，大火蒸十五分钟。舅舅，时间到了。好的，时间到，先熄火，焖五分钟，才掀盖取出。哇，那坏掉了啦。没事，成品因为足够搓揉，有劲道，还特别松软。舅舅的意思是揉不够就没有这样的效果，是吗？是的。嘟嘟，来试一个吧。来了。哇，真的很松软。拿，这一半给嘟嘟。嗯、呃，很香呀。斑斓叶的香味，再加上椰浆味，真的特别特别香。这包子皮处理的不错，很满意。对，喜欢吃包子的叔叔阿姨可以试试。是的，这包子香气特别诱人，只要大家照着食谱和视频手法，一定可以成功。对，味道和造型都很好，想做就大胆去做吧。好了，今天这视频就到这里，谢谢大家。叔叔阿姨、大哥哥、大姐姐，记得按赞、分享和留言。
，谢谢大家，拜拜。